सो हेलो एंड वेलकम गाइस वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अननोन टीचर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए मैथमेटिक्स एग्जाम ये वो क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एंड मोस्ट रिपीटेटिव में बार बार पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ एक सेट दिया हुआ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी देन वेट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स तो गाइज प्रॉपर सबसेट्स निकालना मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स आई होप कि आपको इसका फॉर्मूला पता होगा नंबर ऑफ सबसेट्स होता है मेरा टू रेज टू पावर एन वेर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स मतलब जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है सबको काउंट करोगे तो फोर आ जाएगा तो वहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा टू रेज टू पावर फोर विच इज इक्वल्स टू सिक्सटीन ठीक है तो अब ये केवल सबसेट्स है ये प्रॉपर सबसेट आप इसको नहीं कर सकते तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आप निकालते हो प्रॉपर सबसेट्स तो कुछ नहीं करता होता नंबर ऑफ सबसेट्स माइनस वन कर देते हो सिक्सटीन माइनस वन अब ऐसा क्यों करते हो क्योंकि जो फाइव एलिमेंट लेते हैं हम सबसेट में वो हमारा प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होता तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमारा होता है टू रेज टू पावर एन माइनस वन विच इज इक्वल्स टू फिफ्टीन है ठीक है ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर सो अगर क्वेश्चन नंबर टू आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो वाला क्वेश्चन फास्ट ईयर में आए हुए मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ क्लास फिफ्टी फोर स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी ओनली सिक्सटी थ्री स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली एंड फोर्टी वन स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश ओनली देर आर एटीन स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स टेन स्टूडेंट आर गुड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स देन वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछा गया अगर आप इस क्वेश्चन को एक बेसिक मैथड से लगाते हो मतलब हर क्वेश्चन के हर फॉर्मेट की नोटेशन लिखते हो तो इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाला बट इसका एक शॉर्टकट वे होता है जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम से करना तो हम वेन डायग्राम करके इसको करेंगे एंड आई होप कि आपको सबको वेन डायग्राम के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर सबसे पहले मैं फटाफट से एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम जिसमें हम एक कॉलम लेंगे हिंदी का जो कि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी सेकेंड कॉलम है मेरा मैथमेटिक्स का यहाँ पे मैथमेटिक्स का ये कॉलम हो गया एंड थर्ड कॉलम है मेरा इंग्लिश का जो कि मेरा थर्ड सब्जेक्ट है ठीक है सो अब इनके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे एंड अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे देखिए कैसे करते हैं तो 54 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी तो यहाँ पे 54 लिख दिया हिंदी वाले सेक्शन में ठीक है हिंदी ओनली में फिफ्टी है सिक्सटी स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली सिक्सटी स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली एंड फोर्टी स्टूडेंट गुड इन इंग्लिश ओनली फिर कहा गया इसमें एटीन स्टूडेंट आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स तो हिंदी बोथ इंटरसेक्शन मीन्स हो गया ठीक है एटीन स्टूडेंट आर बोथ ठीक है अब इसके बाद क्या क्या गया टेन स्टूडेंट आर गुड इन ऑल थ्री ऑल थ्री मतलब जो तीनों का इंटरसेक्शन है ये मेरा टेन हो गया अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है वट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइर हिंदी आर मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश मतलब हिंदी में अच्छे हैं या फिर मैथमेटिक्स में अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं तो इसको बहुत ध्यान से देखना कैसे करते हैं मतलब सबसे पहले हिंदी में अच्छे वाले के ले लिया या फिर मैंने मैथमेटिक्स में अच्छे वाले को ले लिया अब देखो इनमें से कॉमन पार्ट ले लेते हैं ठीक है एटीन कॉमन जिनमें हिंदी और इंग्लिश जिनको हिंदी और मैथमेटिक्स जिनको दोनों आती है एटीन लेकिन ये एक्स्ट्रा होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर दस तो ऐसे हैं ना जिनको इंग्लिश में भी इंटरेस्ट है तो उन दस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आप इजी इसको सॉल्व कर सकते हो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ दैट विल भी वन इसको सॉल्व कर लेना वन आ रहा है मेरा तो आप देख लेना अपने हिसाब से वन ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो देखो इसको सेकंड पार्ट भी अपन इजीली सॉल्व कर लेंगे लिखा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट एन इंग्लिश अब देखो यहाँ क्या क्या हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश तो हिंदी एंड मैथमेटिक्स में आपको पता है क्या लेंगे ये केवल इंटरसेक्शन वाला पार्ट हिंदी एंड मैथमेटिक्स में आपको पता है एटीन अच्छे हैं लेकिन वो कह रहे हैं बट नॉट इन इंग्लिश तो ये सेम इतनी वाली कंडीशन हो गई तो माइनस टेन कर देंगे तो नॉट इन इंग्लिश हो जाएगा विच इज एब्सोल्यूटली एट सो ऑप्शन नंबर डी विल बी और करेक्ट ऑप्शन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सो गई क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आ गया इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हैज द रूट एल्फा एंड बीटा देन वट इज द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा किसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे लिख देता है एल्फा प्लस बीटा एंड मल्टीप्लाई में कहा गया एल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स अब गाइज देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक पर्टिकुलर मेथड बताता हूँ इस तरह के सारे क्वेश्चन उस मेथड से होते हैं आपने क्या करना है जो भी आपको रूट्स की आइडेंटिटी दी हुई है रूट्स की जो भी
तो माइनस बी तो यहाँ पे माइनस के हो जाएगा माइनस बी की जगह अपॉन ए ए मेरा वन है तो उसको रखने की जरूरत नहीं इसका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ अपॉन अल्फाबेटा सी बाई ए सी भी वन है मेरा एंड ए भी वन है तो यहाँ पे वन हो जाएगा सिंपली से के स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड अन इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट देखो सबसे पहले मैं आपको रूट्स की एक कंडीशन बता देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट जिसके कहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब जैसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे पहले साइड में लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड डी में बता देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट में किसको कह रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट अब देखो अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट डी है ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है तो रूट्स होते हैं अनिक्वल अनिक्वल एंड रियल ठीक है अनिक्वल एंड रियल अगर डी मेरा इक्वल टू जीरो हुआ तो रूट्स होंगे मेरे इक्वल एंड रियल ठीक है अनिक्वल एंड रियल इक्वल एंड रियल एंड डी अगर लेस देन जीरो हुआ मतलब निगेटिव हुआ तो मेरे रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी इमेजिनरी हो जाएंगे रूट्स ठीक है रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट्स जो है अनिक्वल एंड रियल है अनिक्वल एंड रियल है तो मेरा डी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो तो सीधे सीधे को कंडीशन रखेंगे एंड अपना जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लेंगे तो मतलब डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है तो यहाँ पे बी स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इंटू ए की जगह है मेरा थ्री इंटू सी की जगह है मेरा पी तो ये पी हो गया ग्रेटर देन जीरो माइनस ट्वेल्व पी एंड ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव उधर ले जाएंगे माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कम्प्लीट इक्वेशन को जो जाएगा ट्वेल्व पी एंड साइन इंटरचेंज हो जाएगा इधर को हो जाएगा ट्वेंटी फाइव P is less than ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेल्व विल बी योर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए के एग्जाम के लिए सो गाइज आप जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये यू पी एस सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है क्योंकि यू पी एस सी पता नहीं क्यों इसे बार बार एक ही पैटर्न पर फॉलो करता है एंड बार बार देता है तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ अगर आपके सामने लिखा होता है लॉग बी बेस ए तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो लॉग बी बाई लॉग ए अगर आपको ये फॉर्मूला पता तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट से ही करने वाले हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्विंग एंड क्वेश्चन कह रहा है वन बाई लॉग एन बेस टू ठीक है ऐसा करके तो इसको आपने सिंपली इस क्वेश्चन करना है इसको सिंपली तोड़ देना है जिस फॉर्मूले से मैंने बताया तो वन बाई लॉग एन अपॉन लॉग टू कर सकते हैं इस फॉर्मूले से तो लॉग टू मैं ऊपर लिख रहा हूँ लॉग टू प्लस सिंपली इसी तरह से कर लेंगे लॉग थ्री बाई लॉग फोर एन प्लस लॉग फोर बाई लॉग एन डॉट 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 लॉग लास्ट टर्म क्या है टू थाउजेंड सेवेंटीन टू थाउजेंड सेवेंटीन अपॉन लॉग एन ठीक है अब देखो नीचे से लॉग एन कॉमन हो जाएगा सिंपल है ना तो यहाँ पे लॉग एन नीचे से कॉमन ले लिया एंड ऊपर हो जाएगा मेरा लॉग टू प्लस लॉग थ्री प्लस लॉग डॉट 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 सेवनटीन ठीक है तो लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी से इन सबका मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू डॉट 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 टू थाउजेंड सेवनटीन हो जाएगा ठीक है एंड यहाँ पे अब आप इजिली देख सकते हो कि लॉग ये अगर इसको वन से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एंड अब आप इजीली देख सकते हो कि ये मेरा 2017 का फैक्टोरियल बन गया क्योंकि एन फैक्टोरियल आप जानते हो कि ऐसा सॉल्व करते हैं 2017 का फैक्टोरियल बन जाएगा ठीक है एंड इसी वजह से ये शायद क्वेश्चन में भी दिया होता है लॉग एन ठीक है अब देखो टू फैक्टोरियल की वैल्यू सीधे क्वेश्चन में दी हुई है विच इज़ एन तो यहाँ पर एन वैल्यू रख देंगे लॉग एन अपॉन लॉग एन विच इज़ एब्सोलूटली इक्वल्स टू वन एंड ऑप्शन नंबर वी बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक ले बाय बाय जय हिंद थैंक यू